കരുണാനാഥ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങളോട് ദൈവജനം സംസാരിക്കുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം സഹായിച്ചു തോർത്തിയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് വിമർശനമായാലും നല്ലതായാലും ദയവായിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ധൈര്യമായി കാരണം ദൈവവചനം മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ആ ദൈവവചനത്തെ നമുക്ക് തുറന്ന മനസ്സോട് സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകലിലും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സന്ദേശം പറയുവാൻ ഞാൻ ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും അതേ ഒരുക്കത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ മറ്റ് ചാനലുകൾ മാറ്റാതെ അല്പസമയം ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോട് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങളും കൊണ്ട് മനുഷ്യർ ആകെ വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സൃഷ്ടികർത്താവായ ദൈവത്തിന് ഓരോ പദ്ധതി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ചിന്താവിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആധാരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദഭാഗം മിഘാപ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം യഹോവ എൻ്റെ വ്യവഹാരം നടത്തി എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ചു തരുവോളം ഞാൻ അവൻ്റെ ക്രോധം വഹിക്കും ഞാൻ അവനോട് പാപം ചെയ്തുവല്ലോ അവൻ എന്നെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഞാൻ അവൻ്റെ നീതി കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും മീഘാപ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് മീഖായാവ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് മീഖ എന്ന് പറയുന്നത് മീഖായാവ് മീഖായാവ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം യഹോവയെപ്പോലെ ആരുള്ളു എന്നാണ് ആ മീഖായാവ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക എഴുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്ക രൂപമാണ് മീഖ എന്ന് പറയുന്നത് യഹോവയെപ്പോലെ ആരുള്ളു ഇത് ഒരു ഏഴ് അധ്യായങ്ങളടങ്ങുന്ന ചെറിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് മീഖ പ്രവചനൻ്റെ പുസ്തകം ഈ പ്രവചനത്തിനകത്ത് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾക്കകത്ത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് നമുക്ക് മൂന്നായി തിരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം അതായത് ഒന്നാം ഭാഗം ഇസ്രായേൽ ജനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ജനം ചെയ്ത പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചും രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ആ പാപം നിമിത്തം അവർക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ശിക്ഷ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം യഥാസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏഴ് അധ്യായങ്ങളായി മേഘ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പാപം ചെയ്ത് ദൈവശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രത്യാശ ബാക്കിയിടപ്പുണ്ട് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ ദൈവകൃപയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള ഒരവസ്ഥയെ ദൈവം നൽകുന്നു അതിനെ പ്രവചനാത്മകമായി മീഖ പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇരുപത്തെട്ടോ മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊന്നും ചിന്തിച്ചാൽ തീരുന്നതൊന്നും അല്ല എങ്കിലും ആ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മീഖ പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു പ്രത്യാശ പ്രകടനമാണ് ഈ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ വായിച്ചത് അവിടെ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവൻ അല്ലാതെ ദൈവം എന്നെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് അവൻ ദൈവനെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിലല്ല എന്നർത്ഥം പിന്നെ എവിടെയാണ് വെളിച്ചത്തിലല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിൽ അപ്പൊ ഇരുട്ടിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നു ആ ഇരുട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടൊരു പ്രത്യാശയാണ് പ്രവാചകനിലൂടെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നെ ദൈവം വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്താ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം എന്താണ് ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലാകത്ത് വരികയാണ് അല്ലെ ഭയാനകമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അടുത്ത് എന്താണ് ഇരിക്കുന്ന നമുക്കറിയില്ല മുൻപിലോട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കണമെന്ന് അറിയില്ല അവിടെ എന്തെങ്കിലും അപകടകരമായ കുഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അപകടകരമായിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുതകളോ അവിടെ ഉണ്ടോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആശങ്ക നിറഞ്ഞ ഭയാനകമായ ഏകാന്ത നിറഞ്ഞ വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചയില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഇരുട്ടിലിരുന്നിട്ട് ആണ് ഈ ഇവർ പറയുന്നത് എന്നെ ദൈവം വെളിച്ചത്തിലേക്
എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ഒരുപോലെ പാപം ചെയ്തു ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാതായി ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമ ദൈവത്തിൻ്റെതാകുന്ന പ്രകാശം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇരുട്ടിലായി മാറാൻ കാരണം അവൻ്റെ പാപമാണ് പാപമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാരാ ഉള്ളത് അതിവിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിനോട് പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ പാപം മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് അകന്നപ്പോൾ അവൻ പാപത്തിന് ഇരുട്ടിൽ വീഴുകയാണ് അവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ച അവൻ്റെ ഇരുട്ടിനെ കാണിക്കുന്നത് ആ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പാണ് പിന്നെ മനുഷ്യനുള്ളത് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് അവനെ വെളി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി ദൈവം തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാണും നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ വളരെ വ്യക്തമായി അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളോട് മത്സരിക്കുകയും അത്യുന്നതൻ്റെ ആലോചനയെ നിരസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് മത്സരിച്ചു അവൻ്റെ ആലോചനയെ നിരസിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ആലോചനയുണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആ ആലോചനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി നമ്മൾ നടക്കണം അതാണ് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കരുത് പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കരുത് പരിഹാസിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കരുത് ദുഷ്ടൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടന്നാൽ നീ പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കും പാപിയുടെ വഴിയിൽ നിന്നാൽ നീ പിന്നെ പരിഹാസിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കും അങ്ങനെ നിൻ്റെ നട നിൻ്റെ പിന്നെ നടപ്പും നിൽപ്പും ഇരിപ്പും ഒടുവിൽ നിൻ്റെ മല അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയാണ് ഇതിന് പകരം ആവശ്യം ദുഷ്ടൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയെ നിരസിക്കാതെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ദൈവവചനത്തോട് മത്സരിക്കാതെ വചനത്തോട് മത്സരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് വചനത്തോട് ഏകീഭവിക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനുമുള്ള മനോഭാവത്തോട് നാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായത് അതേസമയം ദൈവവചനത്തോട് മത്സരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകളോട് മറുത്തു നിൽക്കുന്ന നിരസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഇരുപ്പ് ഇരുളിലും അന്ധതമസിലുമാകും ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇരുളിലും അന്ധതമസിലും ഭയങ്കരമായ ഗാഢാന്ധകാരത്തിൽ അവനായി പോവുകയാണ് കാരണം ഇതാണ് ദൈവവചനത്തെ മത്സരിച്ചതാണ് ദൈവവചനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ സ്വന്തം ആലോചനകളിൽ പ്രകാരം ദുഷ്ടൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാനിടയായത് അവൻ ഇരുട്ടിൽ ചിന്തിക്കാൻ കാരണമായി ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചെല്ലാം പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് പുറത്ത് പറയാൻ പോലും ലജ്ജാകരമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് പാപം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഇരുട്ടിൽ ചെയ്യുന്നു മറഞ്ഞിരുന്ന് ചെയ്യുന്നു അവന് പബ്ലിക്കായിട്ട് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു കാലം ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പാപമെന്ന് മനുഷ്യന് തോന്നാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് തെറ്റാണ് അത് പാപമാണ് അത് അയ്യോ പബ്ലിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ നാണക്കേട ലജ്ജാവഹമാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നിയിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായി ഒരു 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 എന്താ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആയി കാണുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് വസ്ത്രധാരണമാകട്ടെ സംസാരശൈലി ആകട്ടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആകട്ടെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാകട്ടെ ലിംഗഭേദമന്യുള്ള മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ പബ്ലിക്കിൽ പോലും ഇന്ന് പണ്ടൊരിക്കൽ നമ്മൾ കാണാൻ അറച്ചിരുന്നതും വെറുത്തിരുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം വേറെ ഏതോ തലങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മളായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് മറവുകളൊക്കെ മാറി പാപം പച്ചവെള്ളം പോലെ കുടിക്കുന്ന അപ്പനെയും അമ്മയും ഭയപ്പെടാത്ത ഒരു കാലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുക എന്തെല്ലാം പീഡനങ്ങളുടെ വാർത്തകളാണ് ഓരോ ദിവസം പത്രത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പല വഴിയിലും ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള പീഡന കഥകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എത്ര കണ്ടിട്ടും എത്ര കേട്ടിട്ടും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കോ മനുഷ്യനോ ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന നിരസിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളോട് മത്സരിച്ച് സ്വന്തം മനുഷ്യ ഇഷ്ടപ്രകാരം മനുഷ്യ ആലോചന പ്രകാരം പൈശാചി തലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അവൻ അന്ധകാരത്തിലാണ് അവൻ ബാക്യമായിട്ടുള്ള ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അനന്തര സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഹ്രസ്വ ഹ്രസ്വ ായി ഇരുട്ടിൽ അധപ്പതിച്ചു പോവുകയ
അതിന് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിന് എന്ത് പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ദൈവസങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നാം തയ്യാറാകുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തരും ഈ മീഖയുടെ പ്രവചനം തന്നെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാനോ യഹോവെങ്കിലേക്ക് നോക്കും ഇരുട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് എങ്ങനെ ഇരുട്ടിൽ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു പാപം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇരുട്ടിലേക്ക് വീഴാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ ഇരുളിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുളിൽ വീടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവക്രോധം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു എന്ന് ബോധ്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതെന്താണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇരുളിലാണ് കാരണം പാപം ചെയ്തു പക്ഷേ ആ അവസ്ഥ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത് ഞാനോ യഹോവെങ്കിലേക്ക് നോക്കും ആ മൂന്ന് കാര്യം പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം വേണം പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ആ പോയിൻ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകട്ടെ ഒന്ന് ആ ഇരുളിലിരിക്കുമ്പോൾ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വന്നു ഇരുളിലാണെന്ന് ബോധ്യം വന്നു ഇരുളിലിരിക്കുന്നവൻ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ അവനൊരു നീതി പ്രാപിക്കണം അവന് ആ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരണം അതിനുവേണ്ടി താൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയുന്നു ഒന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിലോട്ട് നോക്കും രണ്ട് രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കും മൂന്ന് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ഒന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നോക്കും വേറെ ഒരിടത്തും ഇല്ല രക്ഷ വേറെ ഒരിടത്തും ഇല്ല ലോകത്ത് സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച സകല ജ്യോതിർഗോളങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും സൃഷ്ടിച്ച സൂര്യനെക്കാളും തേജസ്സുള്ള സൃഷ്ടികർത്താവിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കും സൂര്യൻ പകൽ സമയത്തുണ്ടാകും വൈകുന്നേരം മാറിപ്പോകും ഇരുട്ടുണ്ടാകും സകല ജ്യോതിർഗോളങ്ങളും ഇരുളായി മാറിപ്പോകും പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച നീതി സൂര്യനായ കർത്താവ് ഒരു നാൾ മങ്ങാത്ത ശോഭയുള്ളവനായിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വെളിച്ചങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും നഷ്ടമാകാതെ നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ട് ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കും രണ്ട് ആ ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും അവരെന്നെ വിടിവിക്കുന്നതിനോട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും അതിന് ഞാൻ സമയമെടുക്കും ഇന്നെല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് യുഗമാണ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം വേഗം വേഗം ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നടക്കണം മനുഷ്യന് കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരും പ്രവാചകന്മാർ അടുക്കിൽ പോകുന്നു മറ്റൊരു കൂട്ടം പേർ വെളിച്ചപ്പാടന്മാർ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രവാചകന്മാർ അടുക്കിൽ പോകുന്നു കാ കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഗുളിയ രൂപത്തിൽ വാങ്ങിത്തരണം അതിനുവേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന കുറേ ഏജൻറ്റുമാരുണ്ട് ഇവരാരുടെ ഏജൻറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ജനത്തെ പറ്റിച്ചും വഞ്ചിച്ചും കാശുണ്ടാക്കിയും ജീവിക്കുന്ന കുറേ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കകത്തുണ്ടെന്നേ സത്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുക്കുകളൊന്നുമില്ല ഏത് പ്രവാചകനാണെങ്കിലും നിയമം നിയമമായിട്ട് പോകുന്നവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കാത്തിരിക്കണം അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പോയി ചന്തയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതും എല്ലാം കൂടെ എങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ദൈവത്തെ കൊള്ളയടിക്കാൻ നമ്മൾ കൊള്ളക്കാരന്മാരും അത്രയ്ക്ക് വലിയവരാണോ നമ്മളൊക്കെ അല്ല ദൈവസന ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുവാൻ വിധേയപ്പെട്ട ആ കാത്തിരിപ്പിനകത്തൊരു ക്ഷമ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ട്രെയിനോ ഫ്ലൈറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ സകലരെയും കുറ്റം പറയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതാ ഇതാ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പലതും പറയും അല്ലേ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റാകും പറയും ഓ നമ്മൾക്ക് ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കാത്തിരിപ്പ് നമ്മുടെ ക്ഷമയെ പരിശോ പരിശോധിക്കുക എത്ര സമയം ദിവസങ്ങളിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും യോബ് പറയുന്നു അവനെന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും അതാണ് ഭക്തി അവനെനിക്ക് തന്നാലും ശരി തന്നില്ലെങ്കിൽ ശരി ശത്രുഗമേശ അഭേന്ദ്രോ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ തീ എന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും അവരുടെ ആഴമേറിയ വിശ്വാസമാണ് ഉലയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത വിശ്വാസമാണ് പക്ഷെ അവർ പറയുന്നു പക്ഷെ ഈ ദൈവം ഞങ്ങൾ ഈ തീ എന്ന് രക്ഷിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ കൽപ്പന വിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല അതാണ് വിശ്വാസം അതാണ് ഭക്തി അതാണ് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലം കാത്തിരിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഫലങ്ങൾ പ്രൈസ് ഗാഡ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവസ്ഥലം കാത്തിരിക്കുക ദൈവവചനം പറയുന്നു യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്ത
വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അതല്ലേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുള്ള ഋഷിവര്യന്മാരും പ്രാർത്ഥിച്ചത് തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ ഇരുട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ അതുതന്നെ ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇരുട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് ദൈവത്തോട് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുകയാണ് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ബോധ്യമാണ് ഒരു ദൈവ വെളിപ്പാടാണ് ദൈവം എന്നെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ഞാൻ കണ്ട് സന്തോഷിക്കും ഹാലലൂയ എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നവനാണ് സൃഷ്ടികർത്താവായ ദൈവം മുഖപക്ഷമില്ലാതെ സത്യവാനായ ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നവനാണ് താങ്കൾ ആരും ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വിശ്വാസമായി ആയിക്കോട്ടെ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഏത് മതങ്ങളിലാണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഏത് അവസ്ഥയിലും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ പാപം മനുഷ്യൻ ഇരുട്ടിലടയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ തിക്ത ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേദനാത്മകമായതാണ് താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങളോ ആഭിചാരങ്ങളോ പൈശാചി ശക്തികളോ ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികൾ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ മൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ മുമ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം ഉടഞ്ഞു തകർന്ന് താഴെ വീഴുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല എങ്ങും ഇരുട്ടാണ് അന്ധകാരമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏത് ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികളെ മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവസ്ഥകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ മീഖാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുയർത്ത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി നോക്കിയിരുന്ന് പ്രവാചകന്മാരിലേക്ക് നോക്കി നോക്കിയിരുന്ന് ജ്യോതിഷ്യന്മാരിലേക്ക് നോക്കി നോക്കിയിരുന്ന് കണ്ണ് തളർന്നതും കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ അനുഭവങ്ങൾ നടുവിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്ക് ആ ദൈവത്തിൽ കാത്തിരിക്കുക ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വിശ്വസിക്ക് ആ ദൈവം നിന്നെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ പോലുള്ളവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് വെറുതെയാണ് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിൽ നിന്ന് ദൈവം രക്ഷിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് മാന്ത്രികവും അതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് നാലാം തലമുറക്കാരനെ എന്നെ ദൈവം വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എൻ്റെ പൂർവ്വന്മാരുടെ കഥ ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മന്ത്രവാദങ്ങളും ആഭിചാരങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അകത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അകത്ത് നിന്ന് നാലാം തലമുറക്കാരനെ എന്നോട് ദൈവം കരുണ കാണിച്ചു തൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു നീതി സൂര്യനിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു അതേ ദൈവം നിങ്ങളുടെ അന്ധകാരങ്ങളെ മാറ്റും പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പൈശാചി ശക്തികളിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് താങ്കളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ ഈ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് കഴിയും അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ താങ്കളോട് പറയട്ടെ യേശു നിങ്ങൾ എവിടെയും പാൻ ശക്തനാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾക്കകത്ത് പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾക്കകത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് വായിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിലെ ഹോവയുടെ നില വിളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ ഞെരുക്കങ്ങൾ നിന്ന് അവർ രക്ഷിച്ചു പതിനാലാം വാക്യം ദൈവം അവരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും അന്ധതമസിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച് അവരുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അറുത്തുകളാൻ അതാ കാര്യം ദൈവം അവരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും അന്ധതമസിൽ നിന്നും വിടിവിച്ച് അവരുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അറുത്തു കളഞ്ഞു എപ്പോൾ അതാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു അവർ അവരുടെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ ദൈവം അവരുടെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിച്ചു എപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചുവോ അപ്പോൾ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ അന്ധകാരത്തിന് നടുവിൽ പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിൽ നിലവിളിച്ചവനെ രക്ഷിക്കാനായി കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നു പതിനാലാം വാക്യം ഒരു കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് അന്ധതമസിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച് അവരുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അറുത്ത് കളഞ്ഞു ഹാലി ലൂയ താങ്കൾ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ സഹോദര സഹോദരി ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ വിട്ടുകളെ അത് പരിഹാരമല്ല എത്ര നാളായി നീ ഇങ്ങനെ മരിക്കണം മരിക്കണം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാലും ഒരു ദിവസം മരിക്കും അത് ദൈവം ജീവൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരതയിലുള്ളതാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഏത് മനുഷ്യനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഏതാണ് ആ വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചം സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടു യോഹനാൻ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ആരാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു യേശു പിന്നെയും അവരോട് സംസാരിച്ചു യോഹനൻ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനായിത്തീരും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനായിത്തീരും മരണത്തിൻ്റെ ഇരുളിലൂടെ നടക്കാനല്ല മരണ ഇരുളിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്ന ജീവൻ്റെ നായകനായി യേശുവിലേക്ക് വരുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ആ വചനം ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് തലവണക്കാം എന്ന് പറയുകയാണ് സഹോദര സഹോദരി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക നിൻ്റെ ഇരുളിൽ നിന്ന് നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ യേശുവിന് കഴിയും ഏത് പാപത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടുകളെയും ഏത് പൈശാചി ഇരുട്ടുകളെയും ഏത് ആഭിചാരത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികളെയും തകർത്ത് താങ്കളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ യേശുവിന് കഴിയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്കൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി ഇറങ്ങി വന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുവെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് അടിയനോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഞാൻ ദൈവകരങ്ങൾ തരുന്നു ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വിവേചനങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി അവരെ വിടുവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിരിക്കുന്ന മരണത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് അവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കണമേ കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ വഹിച്ചു ക്രൂശിൽ തീർത്തു അവിടുത്തെ രക്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപങ്ങളെയും പോക്കി ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ആ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ സകല പാപങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ മുഴുവനുമായി ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അവരെ വിടുവിച്ച് അവരെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ സകല ബന്ധനങ്ങളെയും അറുത്തു കളഞ്ഞ് അവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ദൈവ തേജസ് മക്കളിലേക്ക് പകരണമേ കർത്താവ് ഇനി ഒരു അന്ധകാരങ്ങൾ ഒരു അവകാശം പറയാൻ അനുവദിക്കരുതേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവ തേജസ് ദൈവ പ്രകാശം ദൈവ വെളിച്ചം ഈ മക്കളിലേക്ക് ശക്തമായി പ്രവഹിക്കട്ട് കർത്താവേ എല്ലാ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തികളും അവരെ ദേശത്ത് നിന്നും അവരെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിനകത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിലേക്ക് അവരെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ അവർ എവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നു അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലട്ടെ യേശുവേ കർത്താവെ അവിടെ നീ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നന്ദി നന്ദി നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങടെ തേജസ്സും വെളിച്ചം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങടെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടന്ന് അങ്ങടെ നിത്യജീവനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ എല്ലാ ബഹുമാനവും അങ്ങേക്ക് തരുന്നു രോഗികളായിരിക്കുന്ന മക്കളെ സുഖമാക്കണമേ ദൈവിക തേജസ്സും സമാധാനവും കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താൻ ബിസിനസ്സിലെ തകർച്ചകൾ ദൈവം മാറ്റണമേ ഹാലി ലൂയ കർത്താവേ ഒരു കട നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനകത്ത് കർത്താവ് ഒരു ഉയർച്ചയില്ലാതെ എല്ലാം നാൾക്ക് നാൾ തളർന്ന് താഴോട്ട് താഴോട്ട് മുരടിച്ച് മുരടിച്ചു പോകുന്ന അനുഭവത്തിൽ ഒരു കയറി വരാൻ കഴിയാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം രക്ഷിച്ച് അവരെ ആ ചെറിയ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ കരം വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളിലേക്ക് ദൈവക്രമം ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശരി ഒരു ഉയർച്ച ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അവരെ തകർച്ചയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ നെഗറ്റീവ് പൈശാചി ശക്തികളുടെ ക്രിയകളെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകാനായി ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവ തേജസ് ഇറങ്ങട്ടെ അധികാരമുള്ള യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതേ കർത്താവെ അങ്ങ് ഈ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യും പഠനത്തിൽ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഉയർച്ച കൊടുക്കണം കർത്താവെ കുടുംബജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു സമാധാനത്തെ സന്തോഷത്തെ ഐക്യതയെ ദൈവ തേജസ്സിന് പകരണമെന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കൃപ നൽകണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗീയ പിതാവെ ആമേൻ ആമേ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ